区駅ご通行中の皆様こんにちは私はスティールズと同じ20代です今スーツを着て待ち合わせされている方とかあと百貨店にお買い物に来られている方々と一緒の普通におしゃれとか遊ぶこととか大好きな普通の社会人ですでもこの凱旋に参加したのは今日本は何かおかしいと思うところがあったからです日本は平和だからこの先もずっとずっと平和でいるために安保法案は絶対反対だって言ってる方いらっしゃると思いますさっきも言ったんですがそれは本当の平和ですか自分だけが良ければいいって思ってる平和ではないですか自分が朝起きてご飯を食べて仕事に行って終わったら飲み会をして夜帰って疲れて寝て毎日が平和だこの平和がずっと続けばいい戦争なんか絶対反対だそれは私だってそうですでも私この日本って平和じゃないって少し思ってるところがあるんです皆さんもご存知だと思うんですけれどもたった13歳の女の子横田めぐみちゃんが拉致をされてまだ日本に戻ってきてません横田めぐみちゃんだけじゃないです拉致被害者がいてこの日本って平和だよね毎日超楽しいよねいつも仕事頑張ってるし今日はご褒美に美味しいご飯でも食べようかあ,あ平和だよねそれって何か違うと思うんですよね東北大震災が起こった時に震災の被害に遭ってる方々に対して今超平和だよねとかって言えたんですかね拉致被害者がいながら今ってめっちゃ平和だよねって言えるんですかもう忘れかけていませんか忘れていいんですか私たちと同じ日本国民ですよ外国からの脅威に屈してしまい拉致問題が起こりました情報戦とか拉致問題とか私たちの領土問題これって目に見えない戦争だと思いませんか70年前のなんかドンパチやってるみたいな映画とかそういう戦争じゃなくて目に見えない戦争が起こってるって思いませんかそういうものからもうこれ以上ひどいことにならないように守ろうってだから安保法案を成立させて日本に網戸じゃなくてもう鍵をかけようってこれ以上日本の国民の皆さんがこの生活を犯される前に何とか守ろうって安倍総理は安保法案を通そうとしてくれてるんじゃないんでしょうかこれのどこが戦争法案に見えるのか私にはさっぱり理解ができませんもし戦争になるとか不安だとか心配なら心配だとか不安だって言う前にご自身で調べてみてはどうでしょうかでは戦争法案だと呼ばれているこの安保法案以外に日本を守る術をおっしゃっていただきたいですどうやって守りますかこの脅威から安倍さんが独裁なら中国はどうなるんですか日本って民主主義ですよね徴兵制が嫌だって私だって絶対嫌ですよだったら選挙で示せばいいじゃないですか徴兵制が嫌だって中国じゃこんな選挙とかないに等しいようなものですよ
自分の意思をしっかり示せば民主主義ですから絶対に反映されますそれを心配だから不安だからとかといって一生楽な方に逃げていたらこのまま何も変わりません戦争反対だから安保賛成です戦争反対だからイエス安保法案です絶対に戦争したくないです絶対に日本を守りたいです日本を守りたいそれを深く考えれば自分の家族を守りたい自分の恋人を守りたいっていう話につながると思いますもう反対だって言ってブームに乗るようなことはやめませんか自分のお金とか自分の税金とか自分のそういうお金の話ばっかり考えるのもやめませんか日本って震災の時もそうでしたけどみんなで一致団結してみんなで守って頑張っていこうってなる国ですよね反対だって大騒ぎして機動隊の方に迷惑をかけたりですとか警察の方のお仕事を増やしたりとかそういうことする国じゃないですよねみんな優しい心を持ってるはずです私はそこを信じたいですちょっとでも気になったら少しでも安保法案って何だろうって検索してみてくれませんか今ってスマートフォンとかパソコンとかすごい普及して調べればもうグーグル先生です何でも出てきます反対の人の意見も読んで賛成の人の意見も読んでそれでまっすぐ真ん中から考えてもう右とか左とかどうでもいいです自分のこの日本を守ること日本を守るとかっていうと右翼でしょって言われるんですけど日本ってここ東京ですよねここ新宿ですよね自分が住んでる町を国を守ることなので外国の国から日本ってちょっとおかしいよねって笑われてること気づきませんか日本ってなんで自分の国も自分で守れないのって言われてることに気づいて自分で調べることから始めてみませんか何度でも言います戦争反対だから安保賛成です絶対に反対です戦争はしたくありません過去に戦ってくれたおじいちゃんたちのおかげで今この日本のこういう好きなものが買えたりとか好きなご飯が食べれたりとか仕事ができる暮らしがあること忘れないでくださいだからもう二度と戦争はしてはいけませんだから安保賛成ですイエス安保法案イエス安保法案イエス安保法案もっとご自身の頭で考えてみてくださいテレビを流してその意見を聞くのもいいんですけど自分の頭でこれって本当にそうなのかなとかこれって本当に安倍さん独裁なのかなってちょっと疑問に思ったことだけでいいんです毎日カラオケとか行ったり遊んだり飲み会したり全然いいんですそのほんの少しほんの少しの時間を日本は本当に平和なのかな拉致被害者っていつ帰ってくるのかな北方領土っていつ戻ってくるのかなそういうようなことに当てていただきたいです私も頑張るので皆さんもまっすぐ真ん中から右とか左とかじゃなくてフェアに考えてみてくださいすいません一応小娘が失礼しました以上ですありがとうございます